ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഭവിസ്വലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ആട്ടപ്പൊടി കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നൂഡിൽസ് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊന്നും പോയി ഇനി ആരും കഴിക്കേണ്ട നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടുള്ള നൂഡിൽസ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് ഗോതമ്പ് പൊടി കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എനിക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് കപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളതിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യം പോലെ വെള്ളം ചേർത്ത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കില്ലേ അതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ തിളപ്പിച്ച ആറ് വെള്ളം അതായത് ചൂടാക്കിയിട്ട് തണുത്ത വെള്ളം ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം പോലെ ഒഴിച്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ചേർക്കാം ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നൂഡിൽസിനുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടി തന്നെ നല്ലപോലെ കുഴച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇടിയപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ സേവനാഴിയിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അച്ചിലും ഉൾഭാഗത്തും ഒക്കെ നല്ലപോലെ എണ്ണ തിളവി കൊടുക്കാം ഈ വെള്ളത്തിലേക്കും അല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നേരത്തെ ചേർത്ത പോലെ ഒലിവ് ഓയിലും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നൂഡിൽസ് ഇതിലേക്കാണ് ഇങ്ങനെ പിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഒട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എണ്ണ ചേർക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗോതമ്പിൻ്റെ മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളം നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ചെറിയ തിളയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മളിതിൽ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഒട്ടിപ്പോകുന്നുള്ള പേടി വേണ്ട നമുക്ക് നല്ല നൂഡിൽസ് തന്നെ കിട്ടും ഇതിപ്പം നല്ല തിളക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് വേവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതൊരു നാല് മിനിറ്റ് ഏകദേശം മതിയാകും നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചൊരു നാല് മിനിറ്റിൽ ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടും അത് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും വെന്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഇതൊരു അരിപ്പ വെച്ചിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാണ് തണുത്ത വെള്ളം ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം തണുത്ത വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പം സാധാരണ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലത്തെ വെള്ളം ആയാലും നല്ലതാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഓവർ കുക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് കുക്ക് ആവുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതാ അടിപൊളി നൂഡിൽസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് ഇത് മാത്രം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിത് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് നൂഡിൽസാണ് അതേ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ അതേ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റാണ് അതിപ്പോൾ എനിക്ക് മൈദയാണ് ഇത് ഗോതമ്പാണ് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ നോൺ സ്റ്റിക്കാണ് അതായത് ഒട്ടും ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ല വേറെ വേറെ നൂലായിട്ടാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം 
ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്തും നമുക്ക് അങ്ങനെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി കഴിക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും ഇത് കൊടുക്കാം ഹെൽത്തിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല പോലെ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മസാല ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അത് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ അത് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല വലിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒലിവ് ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ഇത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുമ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് കുറച്ച് ഒരു ഒരു സവാള ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഒന്ന് ഞാനിങ്ങനെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യില്ല അതുപോലെ പിന്നെ ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം അതുപോലെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ആണത് അതും കൂടി ചേർത്തു പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ചേർത്തു നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റുകയാണ് ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കാം ഇനി തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഈ പച്ചക്കറികളെല്ലാം ഒന്നി ഒരുപാട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് കൂടി ചേർക്കാം പിന്നെ ഞാൻ അല്പം ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയ ശേഷം നമുക്ക് സോസുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്തു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തത് ഒരു നാല് മുട്ട ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്ക്രംബിൾ ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതായത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഉപ്പും ഒരു അല്പം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ചിക്കിയെടുത്തതാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ ചേർത്തത് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസാണ് അതൊരല്പം ഗ്രീൻ പീസ് വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് അതും കൂടി ചേർത്തു അവസാനം നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് നൂഡിൽസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചിങ്ങനെ കുഴച്ച് മിക്സ് ചെയ്യരുത് മെല്ലെ വേണം മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് അപ്പോൾ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാരണം എല്ലാം കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ അടിപൊളി നൂഡിൽസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അത്രയ്ക്കും കഴിച്ചു നോക്കിയാലേ അറിയുള്ളൂ അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ടാണ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നൂഡിൽസ് കഴിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നൂഡിൽസ് തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാം വീട്ടിൽ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ താഴെ കണ്ടത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബലേക്കണം കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബലേക്കും പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നത